குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் எயித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க இல்லையா என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் அதில் சேட் கொஸ்டின்ஸில் வரக்கூடிய டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்ஸில் வரும் இல்லையா அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர் நம்ம அதில் பார்க்க போகிறோம் நைன்டி ஒன் அந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அதை பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் டஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ட் ஆன் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முதல்ல இன்டீஜர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்டீஜர்னா ஜீரோவில் இருந்து பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸும் வந்திருக்கும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த செட்டுக்கு தான் இன்டீஜர் அப்படின்னு பேர் இப்போ ஜீரோவை டிவைட் பண் ஜீரோவை ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறாங்க ஜீரோ டிவைட் பை எனி நம்பர் இஸ் ஜீரோ ஸோ இது இன்டீஜர் தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் நைன் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையே ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இப்போ இதுவும் இன்டீஜர் தான் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனா ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஆன்சர் இதுவும் இன்டீஜர் தான் ஆனால் டி ஆன்சர் பாருங்கள் செவன்டீனா த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் அப்படின்னு வந்திருக்கு இது வந்து பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் வந்து டெசிமல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து இன்டிஜருக்குள்ளே கிடையாது ஓகேயா அது வந்து டெரியல் நம்பர்ஸில் போயிடும் இன்டிஜர்ஸில் டெசிமல் நம்பர்ஸ் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஒன் செகண்ட் நைன்டி டூ த ரீஜியன் ஆக்குப்பைடு பை அ க்ளோஸ்டு ஷேப் இஸ் கால்டு ஒரு க்ளோஸ்டு ஷேப்பில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா என்ன அந்த இது அந்த ரீஜனுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது நம்ம ஏரியான்னு சொல்ல போகிறோம் உள்ளே இருக்க இது கேட்டோம்னா ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெளியில் இருக்க லைன் கேட்டால் பெருமிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஏரியா அடுத்த கொஸ்டின் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ பேரலோகிராம் ஹூஸ் அஜசன் சைட்ஸ் ஆர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்போ தான் சொன்னேன் பெரிமீட்டர்னா அந்த வெளியில் வரக்கூடிய அந்த லைன் லென்த் ஆஃப் திஸ் லைன் அதுதான் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ஒரு சைடு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஒரு சைடு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அஜசன் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரலோகிராமில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல் ஸோ கீழே ஃபோர் பாயிண்ட் டூவாக இருந்தால் மேலேயும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தான் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னா இந்த லைனும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தான் ஸோ இந்த ஃபோர் சைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் ஓகே அடுத்து நைன்டி ஃபோர் டைமண்ட் கிராசிங் ரெஃபர்ஸ் டு த ஷேப் எந்த ஷேப்புக்கு டைமண்ட் கிராசிங் நேம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ரோம்பஸ் ரோம்பஸ் தான் இந்த ஷேப்பில் வரும் அதுதான் அந்த நேம் ஓகேயா அடுத்தது நைன்டி ஃபைவ் ஏ சிம்பிள் ஹேவிங் ஏ ஃபிக்ஸ்டு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ இஸ் கால்டு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ அப்படின்னாலும் அது பேர் வே சாரி தப்பாக மார்க் பண்ணிட்டேன் சாரி ஃபிக்ஸ்டு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்போம் வேல்யூ வந்து வேரி ஆகிட்டே இருந்தால் அது பேர் வேரியபிள் ஓகேயா ஓகே நைன்டி சிக்ஸ் ஆனால் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் விச் இஸ் ஈக்வலன் டு த வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் த சம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி சம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பின்னு எழுதுவோம் இதோட ஃபைவ் டைம்ஸ்னா இந்த அடிஷனை ஃபைவால் மல்டிபை பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பி வென் டூ ரேஷியோஸ் ஏ இஸ் டு பி அண்ட் சி இஸ் டு டி ஆர் ஈக்குவல் தென் வி சே தட் த ரேஷியோஸ் ஆர் இன் அந்த ரேஷியோஸ் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரொபோஷனில் இருக்கும் ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இஸ் டு டிஆர் இருந்தால் அது ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது த டெசிமல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இன் மீட்டர் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக மீட்டரை வந்து சென்டிமீட்டர் எப்படி கன்ட் பண்ணுவோம் ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இப்போ நமக்கு சென்டிமீட்டராக மீட்டராக கன்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கேருந்து இப்படி போகிறப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டி நைனாக ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும் கீழே டூ ஜீரோஸ் வந்துருச்சு அப்போ டூ நம்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ நைனுக்கும் எயிட்டுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும் பாயிண்ட் எயிட்னு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே ஜீரோ போட்டுறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் டூ இன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டூவோட பிளேஸ் வேல்யூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நம்பர் எப்படி சொல்லுவோம்னா இது ஃபஸ்ட் நம்பர் டென்த்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஹண்ட்ரட்ஸ் இது தௌசண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் த பிளேஸில் இருக்கு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இஃப் த டயமீட்டர் ஃபர் சர்க்கிள் இஸ் கேபிட்டல் டி தென் இட்ஸ் சர்க்கம் ஃபரன்சிஸ் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது அந்த பெருமிட்டு தண்ணியில் அந்த மாதிரி வெளியில் வரக்கூடிய அந்த லைனோட லென்த்து சர்க்கம் ஃபரன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலானா ரேடியஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பை ஆர் டயமீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா டூ ஆர் என்ற டய
சிமிலர் அப்படின்னா அதை எஸ்டிமல் அது கொஞ்சம் லைட்டாக வளைச்சு போடுவோம் கான்குரியன்ட்டுக்கு தான் அந்த மாதிரி எஸ்டிமல் போட்டு கீழே ஈக்குவல்ட்டும் போட்டுருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் கான்குரியன்ட் சிம்பிள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃப்ரம் த டேபிள் இந்த டேபிள் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த ரிலேஷனில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கணும்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது மேலே இருக்க நம்பரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்னை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் கீழே இருக்க நம்பர் வருது செக் பண்ணி பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோரில் ஒன் பண்ணால் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸில் ஒன் பண்ணால் ஃபைவ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட்டில் ஒன் பண்ணால் செவன் ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ரேஷனல் நம்பர் ஏ பை பி தர் ஏ நாட் ஈக்வல் டு பி இஸ் இதோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏ பை பிக்கு ரிசிப்ரோக்கில் என்ன வரும் பி பை ஏ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா இதோட அந்த ஒரிஜினல் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வந்துடணும் அப்படி வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஸோ இங்கே பி ஏ எல்லாமே கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் ஒன்று வந்துடும் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி பை ஏ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் த சிம்பிளிஃபைடு வேல்யூ ஆஃப் ரூட் நைன்டி எயிட் பை ரூட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ என்னென்னு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்னா ஒரே ஒரே ரூட்டுக்குள்ள ரெண்டு நம்பரை எழுதிடலாம் நைன்டி எயிட் பை ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இது செகண்ட் டேபிள் கட் பண்ணோம்னா மேலே ஃபார்ட்டி நைன் வருது கீழே எயிட்டி ஒன் வருது ஃபார்ட்டி நைன் நம்ம எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஒரு செவன் வெளில வந்துடும் அதே மாதிரி எயிட்டி ஒன்ல நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஒரு நைன் வெளில வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் செவன் பை நைன் அடுத்த கொஸ்டின் டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் இந்த கார்டிஷியன் பிளேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோனா ஒய் ஆக்சிஸாக இருக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்தால் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ரவி லாஸஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை செல்லிங் எ ஷர்ட் ஃபார் ஃபோர் எயிட்டி டு கெயின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஹவு மச் சுட் பி சுட் ஹீ செல் த ஷர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஏதோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸில் விற்றாங்கன்னா இந்த ரேட்டுக்கு விற்றுருக்காங்க ஸோ என்ன ரேட்டில் இருந்திருந்தால் இந்த ரேட்டுக்கு விற்றுருப்பாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட் கெஸ்ட் பண்ணி போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்க்குறப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி வருது அந்த சிக்ஸ் ஃபார்ட்டில் ஒன் சிக்ஸ்டி லாஸ் தான் நான் ஸோ மைனஸ் பண்ணணும் ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ் வந்துடுது ஸோ ஒரிஜினல் ரேட் என்ன சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியாக இருந்திருக்கு அப்போ இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு இப்போ எத்தனை என்ன கெயின் வேணும் நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் வேணும் அப்போ டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஜீரோஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இப்போ என்ன ரேட்டுக்கு நம்ம விற்கணும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் ரேட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அது கூட ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேயா லாஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு ஹேவ் அ டேஸ் இஃப் இட் லுக்ஸ் த சேம் ஆஃப்டர் பீங் ரொட்டேக்டட் அபவுட் அபவுட் இட்ஸ் சென்டர் த்ரோ அண்ட் ஆங்கிள் லெஸ் தேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்குள்ளே ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப சேம் ஷேப் வருது அதே ஷேப் வருது அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரொட்டேஷ்னல் சிமெட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்ய